حكمه وأنزل فيه تبيانا تشابه لفظه سمة بدت واسما وعنوانا كتاب الله أحكمه وأنزل فيه تبيانا تشابه لفظه سمة بدت واسما وعنوانا كلام الله إعجاز كمثل الفجر قد بان يروي القلب من الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فألاه لا الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة ولولا إن في ذلك لعبرة لمن يخشى وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين نالية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية صدق الله العظيم جاء هذا اللفظ الاستفهام هل تاك حديث الغاشية هل أتاك حديث موسى وهذا الاستفهام استفهام صوري المقصود منه تشويق المتكلم للسامع أن يتنبه لما يقال له دون القصد إلى استفهامه وسؤاله وانتظار جوابه عن علمه بما يقال له وإنما يشوق وينبه فهو استفهام بمعنى التشويق وبمعنى الالتفات أن يلتفت الإنسان وأن يترك غفلته وأن يتنبه في سورة والنازعات وهي التي ورد فيها هل أتاك حديث موسى وشبيه بها ما أتى في سورة طه هل أتاك حديث موسى هناك إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا هناك في سورة طه وهل أتاك حديث موسى وفي سورة والنازعات هل أتاك حديث موسى في سورة والنازعات ذكر قصة موسى عليه السلام موجزة عبارة عن إرسال الله تعالى لموسى عليه السلام وهو من أولي من العزم من الرسل من الخمس الأوائل من الأنبياء من خمس الأوائل من الأنبياء عليهم الصلاة وأزكى السلام أرسله الله إلى أعتى العتاة إلى أفجر الفجار إلى فرعون عليه اللعائن عبد ما ذم الله كذمه في كتابه وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين ذاك العبد الذي ادعى أنه 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 إله وقال ما علمت لكم من إله غيري وقال لموسى مهددا له لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين فذكر الله في سورة والنازعات بهذه الصيغة العجيبة التشويقية التي فيها الاستفهام لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسلية له فيما كان يعانيه ويكابده من أمر الدعوة إلى الله 
وإعراض الكافرين من قومه وعتوهم وعنادهم فكأن الله يقول له كما قال له في آيات أخرى إن كذبك هؤلاء فقد كذب من كان قبلهم وممن كذب وآل إلى الهلاك وإلى أخذ الله له بال بعزة مقتدر كما قال فأخذناه أخذ عزيز مقتدر فرعون هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل وانظر كيف يرشد الله ويعلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أسلوب الدعوة إلى الله من خلال ذكر دعوة الأنبياء من قبله فقل هل لك إلى أن تزكى في قراءة تزكى والأصل فيها تتزكى وأدغمت التاء في الزاي عندما انشدد وحذفت كما هي معروف في اللغة وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى بالمعجزات الظاهرات وأبرزها وأظهرها وآخرها كان أن فلق البحر أمامه حين أمر الله تعالى بضربه بالعصا فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ولكن ما ثنى ما ثنت هذه الآيات والمعجزات فرعون عن غيه وطغيانه وتكبره وما كان منه إلا أن خاض البحر مدعيا أن البحر إنما انفلق له فكانت النتيجة أن أغرقه الله ومن معه وأخذه أخذ عزيز مقتدر أما في سورة الغاشية فكما هو واضح من عنوانها هل أتاك حديث الغاشية إن الله تعالى يخبر عن يوم القيامة الذي يغشى بهوله وشدته وبلائه وعظم ما فيه من الأهوال العظائم جميع الخلائق فسمي ذاك اليوم بيوم الغاشية فيقول الله لنبيه مخاطبا له ومن ثم لأمته جميعا ومن خلاله لك أيها المستمع والمشاهد هل أتاك حديث الغاشية؟ هل علمت بالغاشية؟ ثم استمع إلى الله ما هي الغاشية؟ وما هو أوجه ما فيها؟ وكيف تكون وجوه الناس فيها؟ وكيف يتفرق الناس فيها إلى منعم وإلى معذب؟ وجوه يومئذ خاشعة ولا تظنن أن الخشوع ها هنا ذاك الخشوع المطلوب منك حين تقف بين يدي الله خاشعة وإنما الخشوع هنا الذلة والصغار التي تظهر على وجوه من كفر بالله وكذب بالغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة يظهر فيها التعب والمشقة والهوان والذل لعلمهم ولما تقرر في قلوبهم أنهم سيفضون إلى غضب الله وإلى عقابه وإلى نار جهنم وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية والعياذ بالله شديدة الحرارة اللهم نجنا من ذلك وتسقى من عين آنية جمع لهم بين عذاب يأكلهم أكلا وينهي جسمهم ويأكلهم ويفنيه ثم إذا اشتد الحر بهم وعطشوا وطلبوا السقيا وسألوا الله واستغاثوا أن يغاثوا أغيثوا بماء كالمهل وسقوا من عين آنية كما قال الله تعالى تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية وكانوا في الدنيا يتنعمون بأنواع الأطعمة المختلفة التي أنعم الله بها عليهم فكفروا بأنعم الله جميعا فكانت النتيجة أن أفضوا إلى نار جهنم ليس لهم فيها طعام إلا من ضريع شجرة الزقوم قال الله عنها لا تسمن ولا تغني من جوع هذا حال الكفرة الذين كذبوا بالغاشية أما الذين آمنوا بالله وخشعوا لله في الدنيا وأنابوا إلى الله وجوههم كما قال وجوه يومئذ ناعمة فيها النعمة تعرف أو تعرف في وجوههم نظرة النعيم كما وردت في آية أخرى وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية إلى آخر الآيات 
التي بينت ثواب المنعمين فخلاصة الكلام أيها الإخوة الكرام أن هذا من أساليب القرآن العجيبة ومن الآيات التي تشابهت في ألفاظها واختلفت في معانيها وأدت إلى أداء متميز من كلام الله تبارك وتعالى تشوق السامع إلى أن يستمع لما يلقى له ففي القصة الأولى المقصود النهائي منها تربية النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الدعاة إلى الله أن يصبروا في سبيل الدعوة إلى الله ويتحملوا وأن يعلموا أن المآل هو أن الله ينصر من من دعا إليه وأن الله يهلك من أدبر عنه وترك دينه ويعذبه في الدنيا وفي الآخرة أما في سورة الغاشية فجاء هذا التشويق وهذا الأسلوب لتهويل ولتعظيم أمر الغاشية وما أكثر أسماء يوم القيامة لعظم أهوالها أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين كتاب الله أحكمه وأنزل فيه تبيانا تشابه لفظه سمة بدت وسما وعنوانا فقل يا رب سلمنا بما أنزلت قرآنا وآمنا به صدقا فقول الله أحيانا فقل يا رب سلمنا بما أنزلت قرآنا وآمنا به صدقا فقول الله أحيانا ومن يتلوه أحياهم وأبعد عنه